¿Quieren saber por qué la película Misión Rescate con Matt Damon tiene más de realidad que de ciencia ficción? Acá, en Hollywood les contamos. Bienvenidos. Esta semana, Marte se robó el show interestelar, ya que el robot Perseverance de la NASA, que viajó 7 meses por el espacio, por fin aterrizó en la superficie de este planeta. Para los que no han estado al tanto, el objetivo de Perseverance es buscar evidencia sobre la existencia pasada de algún tipo de vida en el planeta rojo y recolectar muestras de roca para que sean analizadas por científicos. Mejor dicho, es un geólogo paleontólogo con ruedas y con instrumentos de última tecnología. Ahora, pensemos en una cosa. Si Perseverance va a estar recolectando muestras durante una década, ¿cómo vamos a lograr que estas rocas marcianas lleguen a la Tierra? Bueno, pues la respuesta ya la vemos en la pantalla gigante en la película Misión Rescate. Esta peli nos cuenta la historia de un astronauta de la NASA llamado Mark que se queda atrapado y solo en Marte, luego de que una tormenta de arena monumental hizo que sus compañeros de misión despegaran de emergencia en la nave en la que habían llegado. ¿Recuerdan cómo regresa Mark a la Tierra? Esto puede ser un spoiler para los que no han visto la película, pero la cosa es así. Nuestro protagonista logra comunicarse con la NASA desde donde le envían instrucciones para hacer su vehículo de ascenso muy ligero y poder atravesar la atmósfera marciana, para así escapar de este planeta. Pero Mark no puede viajar directamente a la Tierra porque, bueno, básicamente su nave no tiene ni ventanas. Entonces, Mark tiene que hacer un viaje fuera de la atmósfera marciana y cruzarse en su trayectoria con la de una nave que está orbitando alrededor de Marte, en donde están sus compañeros, quienes regresaron para rescatarlo. Y es en esta nave en la que emprenderán el regreso a casa. Ahora, ¿qué tiene esto en común con Perseverance? Bueno, el regreso de las muestras a la Tierra sucederá en distintos pasos, igual que en la película ya que los humanos no hemos inventado aún la tecnología para despegar directamente desde otro planeta hacia la Tierra. Entonces, primero, la NASA y la Agencia Espacial Europea enviarán una misión llamada el Sample Retrieval Lander Mission, que recogerá las muestras que el brazo robótico de Perseverance le entregue. Luego, esta misión hará un despegue desde el planeta rojo para encontrarse en el espacio con una nave espacial que estará orbitando Marte el Earth Returner Orbiter, y este último es el que regresará a la Tierra con las rocas marcianas. Ahora, esto sucederá en el año 2003, así que cuando esto pase, quizás algunos detalles hayan cambiado. ¿Creen ustedes que en este caso fue la ficción la que inspiró a la ciencia o es la ciencia la que inspiró a la ficción? Bueno, déjenos sus comentarios y compartan el video si les gustó.